Det ulovlige marked er stadigvæk et stort problem for de kreative brancher. Rettigheder er i stigende grad omdrejningspunktet for ulovlige aktiviteter på nettet. Vi ser, at rettigheder ofte bliver misbrugt af organiserede kriminelle til at trække danskerne til hjemmesider, hvor man så henter deres kreditkortoplysninger eller installerer malware på deres, på deres computer eller på anden måde misbruger danskerne. Det ulovlige marked det spreder sig hele tiden til nye områder. Vi ser nogle nye udviklinger. En af dem er, at forbruget i stigende grad flytter ud til sociale medier. Vi ser de nyere sociale medier som TikTok og Snapchat blive brugt som distributionskanal for eksempelvis film eller serier eller andet ulovligt indhold. Derfor er de værktøjer, som de sociale medier stiller til rådighed for rettighedshaverne for at kunne forhindre rettighedskrænkelser mere og mere vigtige for os. Værktøjerne på eksempelvis Metas platforme har vist sig enormt effektive inden for vores kerneområder som film og musik, litteratur og designkopier, hvor vi simpelthen har kunne fjerne en hel del og forhindre en lang række af rettighedskrænkelser i at finde sted. Men vi ser også, at værktøjerne kan bruges på andre områder. De kan fx bruges til at forhindre identitetsmisbrug af kendte mennesker. Vi har nok alle sammen stødt på Mads Mikkelsen, der sælger bitcoins, eller Sofie Linde, eller andre, der på forskellige vis bliver misbrugt til at forsøge at trække danskerne hen og klikke på de her annoncer, og få dem til at afgive deres kreditkortoplysninger, eller på anden måde blive misbrugt. Vi kan se, at værktøjerne kan bekæmpe omfanget, altså det her store omfang, der sker af identitetsmisbrug af kendte og brands. Og det er noget, som vi kigger mere ind i og kommer til at kigge meget mere på fremadrettet. I 2022 har Rettighedsalliancen også haft meget fokus på password hacking. Altså hacking af danskernes adgangsoplysninger til deres streamingtjenester. Det kan være HBO, Netflix, Mofibo og alle mulige andre tjenester. De her adgangsoplysninger de bliver hacket, og så bliver det solgt ud på det sorte marked. Det er et fokus, vi har skærpet i 2022, hvor vi har lavet en del kortlægning og efterforskning af lige præcis det område, som viser sig at være i vækst. Vi har også anmeldt en række sager til politiet, og den første dansker er også nu blevet dømt for at hacke adgangsoplysninger og sælge dem på det sorte marked. Rettighedsalliancens håndhævelsesindsatser har i 2022, og som altid, primært har fokus på bagmændene, dem der er operatører og står bag den her ulovlige distribution. Men i 2022 har vi også rettet fokus mod en anden målgruppe, nemlig dem, der er systematiske og dedikerede lovovertrædere. De er også blevet anmeldt, og politiet har håndteret en række sager mod den her type af brugere. Det har ført til nogle domme, hvor dedikerede brugere er blevet stillet til ansvar for deres lovovertrædelser, f.eks. ved at bruge de her ulovlige fildelingstjenester. Vi ser, at det har haft en stor effekt ude i de ulovlige miljøer, men i det hele taget har det jo også en stor præventiv effekt, når politiet går ud og sætter nogle eksempler, som dem, der har været i 2022 mod dedikerede lovovertrædere. Og en ting er, at de kører sagerne og sætter eksempler, men de har også været gode til at kommunikere i pressen, og det har også været med til at maksimere effekten af de her sager og de her domme, der har været. Udviklingen på det ulovlige marked, alle de sager, vi har været involveret i, og data på effekten af, hvordan de indsatser, vi har gjort, egentlig har virket, det kan du læse mere om i Rettighedsalliancens årsrapport.